ഇന്നേഴ്സ് സക്സസ് ആയി കരിയർ പോയിന്റ് മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ട്രേഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന എക്സാമുകളുടെ ആനുവൽ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ഈ ആനുവൽ കലണ്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വിളിച്ച എല്ലാ റെയിൽവേയുടെ എക്സാമുകളും വീണ്ടും എന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ദിവസങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വേക്കൻസി എന്നുവരെയുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്രൂവൽ ആയിട്ട് അയക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്രൂവൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ കലണ്ടർ ആണ് ഈ ആനുവൽ കലണ്ടറിൽ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും താരാമെഡിക്കൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സി സൂപ്രണ്ടന്റ് എക്സാം ഉൾപ്പെടുന്ന താരാമെഡിക്കൽ എക്സാമുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ വരുമെന്നാണ് സോ നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ പോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷവും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ വീണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സി സൂപ്രണ്ടന്റ് എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പൊ അറിയുന്നത് റെയിൽവേ നമ്മുടെ എയിംസ് നോർത്തെറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ ഓരോ പോസ്റ്റുകളിലും ആ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് എല്ലാം കണക്കാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും വേക്കൻസി കണക്കാക്കി കൊണ്ട് അതാത് വർഷം എക്സാം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വർഷവും റെയിൽവേയുടെ അതാത് വർഷത്തെ വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വേക്കൻസികളിലേക്ക് എക്സാം അതാത് വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആനുവൽ കലണ്ടറില് ഓരോ എക്സാമിന്റെയും ഓരോ ഡേറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേക്കൻസി എന്ന് കണക്കാക്കണം ഏതുവരെയുള്ള വേക്കൻസി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്രൂവലിന് ശേഷം എന്താണ് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ആനുവൽ കലണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആനുവൽ കലണ്ടർ ഒന്ന് കാണാൻ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അതായത് ഒക്ടോബർ പത്ത് തീയതി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനുവൽ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആനുവൽ കലണ്ടർ ഫോർ ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ത്രൂ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈഡ് വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ബോർഡ് ടു ഫോളോ ദ ഫോളോയിങ് ആനുവൽ കലണ്ടർ ഫോർ ദ year 2025 for recruitments to be undertaken by railway recruitment board the so, total railways and production unit should assess their vacancies per the following time schedule so railway recruitment adutha oru varsham nadathan povunna calendar aanu kodutirikkunnathu so adu kondu thane oro zonal railways um adinte production unit galum krithyamaya vacancies report cheyanda date galanu ee kodutirikkunnathu okay So, annual calendar for RRB recruitment period and the notification will come to the period of January to March. January to March, January to February to March will come to the period of the period of the period of the ALP exam. That is assistant loco pilot exam. So, okay. That is vacancies assessment up to 2026. No. അതായത് ജൂൺ മുപ്പത് വരെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ വേക്കൻസീസ് കണക്കാക്കി ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ആയി മുൻകൂട്ടി തന്നെ കണക്കാക്കി വേണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഓ ഐ ആർ എം എസ് അതായത് ആളുടെ നമ്മുടെ കെ ആർ പി എസ് സി പോലെ ഈ ആർ ആർ ബിയുടെ പോർട്ടലാണ് വേക്കൻസീസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർട്ടലാണ് അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നവംബറിലെ ഈ വർഷം നവംബറിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറും ജൂൺ മുപ്പത് വരെ വേക്കൻസീസ് കണക്കാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ intending of vacancies in uh, oirms after approval after approval at december 2024 aanu so 2024 december ne shesham adinde proposal for draft that is centralized employment notice adinde draft thayaraakana draft thayaraakiyal ad january ile january ande draft thayaraaki adinu shesham january to march 3 maasathinte aa oru kaalagattile ANPD എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന
മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വേക്കൻസീസ് കണക്കാക്കി എപ്പോഴാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാസങ്ങളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ കണക്കാക്കി അത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ പോർട്ടലിലേക്ക് അത് എന്റർ ചെയ്ത് ദെൻ പ്രൂവൽ ആകുമ്പോൾ ദെൻ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാണ് മാർച്ചില് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കണം സോ മാർച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ദാറ്റ് ഇസ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അതിന്റെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും തീരാണോ അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ആദ്യം വിളിച്ച് രണ്ട് എക്സാം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഏപ്രിൽ ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു എൻ ഡി പി സി ആണ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറീസ് എൻ ഡി പി സി കാറ്റഗറീസ് അത് വേക്കൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ കലണ്ടർ ആണ് അതിന് വരുന്ന ഏറ്റവും നോക്കിയേ എൻ ഡി പി സി പോപ്പുലർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കാറ്റഗറീസ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ എൻ ഡി പി സി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവല് ദൻ ജെ ഇ എക്സാം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റലർജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാരാമെഡിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കാറ്റഗറീസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ പക്ഷെ വേക്കൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി മുപ്പത് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള വേക്കൻസീസ് കണക്കാക്കി അതുവരെയുള്ള വേക്കൻസി മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് അത് അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം അല്ലെ മാർച്ചിൽ എക്സാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ഉള്ള വേക്കൻസീസ് കണക്കാക്കി അത് പോർട്ടലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങി ജൂൺ മാസത്തിൽ അതിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നോട്ടീസിന്റെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നോട്ടീസിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ജൂൺ മാസത്തിൽ അപ്രൂവൽ ആകുന്ന വരയ്ക്ക് ജൂൺ കഴിയുമ്പോൾ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ പാരാമെഡിക്കലിന്റെയും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ പോലുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കാറ്റഗറീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ മിനിസ്ട്രി രണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് മറ്റ് കാറ്റഗറീസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി മുതൽ എല്ലാ വർഷവും എയിംസ് നോർത്ത് സെറ്റികൾ പോലെ തന്നെ എക്സാം ഓരോ വർഷവും എക്സാം റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സാം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴേ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീണ്ടും അടുത്ത എക്സാം ഉണ്ടാകും എങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ വേക്കൻസീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ വേക്കൻസീസ് ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത്തവണ അപ്പൊ അത്രയൊന്നും അടുത്ത ഒരു കാരണവശാൽ അടുത്ത എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ എക്സാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അടുത്ത എക്സാമിനോട് ആരും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സോൺ റെയിൽവേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ഡിറ്റക്ട് വേക്കൻസീസ് ഓൾറെഡി ഇന്റൻഡ് ഇൻ ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേക്കൻസി ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത വർഷത്തെ വേക്കൻസീസ് ഫൈൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനെന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ബാംഗ്ലൂരു ആണ് വേക്കൻസീസ് അസസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ചുമതല ബാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിനാണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെയിൽവേയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആനുവൽ കലണ്ടർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ എക്സാം അടുത്ത വർഷം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുന്നു വേക്കൻസീസ് വീണ്ടും വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട സോ ഈ വർഷത്തെ എക്സാം ആണ് നല്ല
ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഓരോ എക്സ്ട്രമുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും വളരെയധികം ഫീസ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അതിലും ഇ എം ഐ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പല തവണകളായിട്ട് തന്നെ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി സോ ഇനിയും ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സമയം കളായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു എക്സാമിന് ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിലബസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ എക്സാം എഴുതാൻ പോകാവൂ സോ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസിലൂടെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മാത്രമേ പോയി എക്സാം അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി മാത്രമേ എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വിജയത്തിൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ